ओके या कुंशुल सर की वन आर सर राइट हिस्ट्री चैप्टर बुत्तन ना सर या एंड में राइट हिस्ट्री लो मतलब टेन फाइव ना सर टाइम टू सीक्वेंस टू सेल्स माइनस वेर वो कहाँ था आ एंड एंड में फॉर्मूला सर मार्केट वाले एंड फॉर्मूला इनका एक्सिस्टिंग चेयर चिंतो मार्केट वाले प्लस राइट हिस्ट्री चेयर चिंतो रीता बाय टोटल इंडिया सेकेंड फॉर्मूला इस एपोट है वैल्यू ऑफ राइट व्हाट इस डी फॉर्मूला सर थर्ड फॉर्मूला इस एपोट है परसेंटेज ऑफ एक्सचेंज हाँ व्हाट इस डी फॉर्मूला या न्यू माइनस बोल्ड बाय बोल्ड इनटू हंड्रेड अंडर राइटिंग लो कमिश्नर की फॉर्मूला इन टम्बा कॉस्ट लाइबिलिटी इनटू किसी ऊपर इनटू परसेंटेज ऑफ कमिश्नर कैश प्लस स्टेटमेंट लो मेन प्रॉपर्टीज कैश प्लस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट कैश प्लस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेट कैश प्लस फ्रॉम फिनैंसिंग एक्टिविटी a plus b plus c net cash flow for that we have to add opening cash balance we will get closing cash balance profit on sale of asset is a cash or non cash item sir non cash item important for mcq but we will adjust that is a separate thing okay alright man add deposition but add cash and then cash item are there no ओके शेड्यूल तेरी प्रफॉर्मा कुछ उन्हें सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे इंटर मा रेवेन्यू एंड लॉस से सर इंटर मतलब एंड टू सर ऑपरेशन से कटी अगर इन एक्सपेंस से टोटल का सेवेंटी ना ट्वेंटी सेवेन आ सेवेन में से सर फर्स्ट वन ना ब्रांड मटेरियल कंज्यूम्ड डी सेकंड वन ना अब से जिस ऑफ टॉपिंग रेड थर्ड वन � Opening minus deposit deeper. What is the meaning of amortization, sir? For intangible assets, obviously in our question there will be no intangible assets. Deeper. What we are paying to employ? Deeper. Finance cost is nothing but interest. Next one. A minus B will get a profit. Before I go to tax, 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 your uh, perfect with respect to entry sign was there, but you have to be very careful when there is a pro rate allotment. You have to be very careful at calls in money and calls in advance. At the time of premium also, two note points are there. IF in advance at the time of receipt only, premium at the time of you entry only. What is section number 53, sir? Issue of your set discount is strictly prohibited. What are the purposes of security premium, sir? Owner shares, preliminary expenses right up, commission or discount, redemption of preference share, buyback. Buyback of purchase. Equal to preference. Can we buy back preference here, sir? Starting with that? Redemption of preference. Okay? Yeah. The next topic is bonus 
issue. Tell me, sir, what is the main difference between right issue and bonus issue? Right issue is that bonus is free of cost, completely free. Profit to the shareholder company. Yes, sir. sir, last sir. Sir, we are still not good. I mean, in, in your foundation, you know balance sheet is question very well, no? A equals to B plus C, no? L plus C. Assets is equals to every transition that should be double effect, no? Yeah. Bonus issue means we are receiving nothing. We are giving share. So, capital is increasing, but capital is not increasing, no? Reserves or increasing. That means balance sheet equity side, capital increasing, reserves, and it's it. So, bonus issue is also called as capitalization of it. What is meant by capitalization of reserves, sir? I am converting reserves to capital. That means decreasing reserves. This is called capitalization of nothing but a bonus issue. Examination point of follow matter of call and day. In the moment, you can put points on it. Revaluation reserve. You say it's a check or the check. Can we use securities premium, sir? Yes, but only this is the door chapter, sir. Motion law, what a three year ago chapter. Capital reserve, you check it, take order, sir. Only. So, capital reserve, security premium, revaluation reserve. Three more important points. Coming to journal entry, sir, what are the entries, sir? Can we use CRR, sir? Yes. What is the meaning of CRR? Capital redemption. What are the journal entries, sir, at the time of declaration of bonus issue? Simple to call and take the results of the bonus At the time of bonus issue, if you write one entry, entry will be results of the Reserves, ARSS, UCS, Kochama, CRR, UCS, Kochum, Security Premium, but premium only received in Reserves, but capital reserve only received in I think there is one statutory requirement. No, no, yes, sir. Unta, yes, sir, bonus issue statutory requirement. Ekkadun dun dhamma. Ekkadun dun, sir. By the redemption of preferences depends on the loan. Question is the question of the NJHM order. He can merge issue of shares plus bonus. If he has, if he is a thick of a law, he may include issue of shares, right issue. Bonus. Hello, sir. Definitely, Alan is third, sir. In the sir, we can cover number of chapters in one question. We can test. So, then, the question is issue of shares in the Alage bonus issue on the Right issue on the Right issue on the Next one, Swadi put it here, 99.99% rounds, 0.001% rounds. Swadi put it here, ever ever is there, ma? Company, employees, at 
It's so important, sir. Para. Para. Para is the income or accept just a do. Discount or a set. Pre, maximum discount is, sir. Only share no, with confidence, only share no, without consideration. Entry is good to finish, sir. End of my entry, sir. Bank account data. Intellectual property that is an intangible asset to capital. Clear the notes, sir. But I'll do so. I am expecting question from buyback of share salary. In the current business, sir, on the buyback in the business. What is the concept of buyback of share salary? कंपनी कंपनी बैबैक Prestige of different kind of shares, not same kind of shares. You can expect two or false. Same kind of shares, you can expect two or false. Buyback means you definitely can expect two or false. Especially percentage of the graph. Good talking that sir. Buyback share and they require O or R sir. सर कौन 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 वाला एंटे 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 वाला वो एंटे हाँ बड़ी बैच चल रही है इन कौन वाला मॉम स्पेशल रेजुलेशन कौन वाली बट देर इज वन एक्सेप्शन व्हाट इज दैट इफ दैट बड़ी बैच इज एक्सेप्शन ऑफ रिपोर्ट्स तू टेन परसेंट का को इंडा प्लस थ्री रिजर्व्स इन डे केस नो नीड ऑफ बट इट नीड Board approval. Board approval means sir. Board of directors. You can expect an MCQ from these three lines. Maximum by by ten ten ma. Twenty five percent of paid up. Twenty percent of official to sell one. Paid up share capital. Ten na. Three reserves, two hundred. Twenty-five percent and a n plus twelve into twenty-five percent. And the other one, sir, twelve or one by four and a three lakhs. Maximum of equity share, sir, the ma twenty-five percent of. The MCQ lo confused student gain yes to lo thelsa. Paid up share capital ten lakh. Three reserves two lakh. Maximum of equity share hundred. पटकालो आंसर लो थ्री बड़ा पड़ता है ऐ मालूम थी पहले उचित ने क्लास लगा दिया पड़ा है थ्री टिक पड़ता चल रहा है अपने इंजन वाला मनु ओनली पेड अप ओनली इक्विटी एंडे ओनली पेड अप ये इंजन पक पक एंड है माँ ट्वेंटी फाइव परसेंट पेड अप प्लस परी रिजर्व्स बाईबैक में भी एट और परी में और सर भट्टी फिफ्टी थ्री सर Fifty three is company to public, but here public to company no. Fifty three is not applicable here. Simple sir, this is this chapter is a reverse of first chapter. First chapter of single entry statement is not there. Single entry statement is bank account debit to. Because in the first reverse is the. 
ఇచ్చింది క్యాపిటల్ టు బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్రూవల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హావ్ టు రైట్ న్యూ ఎంట్రీ దెన్ పేమెంట్ ఎంట్రీ వాట్ ఇస్ న్యూ ఎంట్రీ సార్ పేమెంట్ టైమ్ లో వచ్చేస్తే మీకు సింగిల్ ఎంట్రీ వచ్చేస్తుంది సార్ షేర్ క్యాపిటల్ టు ప్రీమియం అయితే ఏమవుతుందమ్మా ప్రీమియం షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫాన్ బై బ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇప్పుడు చూడడానికి డౌట్ వస్తుంది సార్ ప్రీమియం క్రెడిట్ కింద డెబిట్ లో వేసారండి కంపెనీ టు పబ్లిక్ కాస్ట్ సార్ పబ్లిక్ టు కంపెనీ ఇక్కడ ప్రీమియం ప్రీమియం కాదు వీఆర్ బై బ్యాక్ ప్రీమియం ఇట్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ Security stream for it? Yes. What is the entry, sir? Security stream and account debit? Yes. What is the account debit? Yes. To premium or? Yes. Very easy. If they are buybacking at discount, sir, is it profit or loss, sir? Yes. Generally, loss, no. But here is the reverse case. We are purchasing at discount, that is? ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ సార్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ సార్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టెన్ రూపీస్ షేర్ హోల్డర్ ఎయిట్ రూపీస్ టు ప్రాఫిట్ ఫార్మ్ పేమెంట్ టైమ్ లో ఎంత అమౌంట్ రాయాలి సార్ ఇక్కడ ఎయిటే టెన్ ఎయిటే కదా మనం మనకి ఇచ్చేది ఎయిటే కదా క్రెడిట్ అయింది షేర్ హోల్డర్ టు పాయింట్ Is it profit or loss, sir? Profit. Profit or revenue profit? Capital profit should be transferred to capital. Yeah. What is the entry, sir? Capital on debit or debit on debit? Capital. Yeah. Reason. But there is one statutory requirement. That is section number 69. What is that requirement, sir? we have to transfer to crh to the extent of that to only to the extent of previous if we are using fresh issue partly fresh issue part of reserve to the extent of reserves only okay no sir this point is very very important sir what is the entry for that sir payment account debit payment account debit to c r r okay na sir ikkada board book unda How many of you are confident, sir? Confident about your exam? Definitely pay a quote on it. Ah, okay. Here you go. Buy back page number. Okay. 68. 68. Thanks. Yeah, tell me sir, how many of you found good in there? 100% clear I put in sir, boss, I put in there. Confidence is needed sir. Confidence is not, even he don't know, 
how that is still is but confidence still first step what about the first huh always exciting huh? you know what happened in my hostel yeah right sir question number 33 is on your screen sir na chepan ga sir 190 touch file ayipotha vanni two marks question ide chudu ఎస్కో కాస్తారు అది ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై బ్యాక్ ఇట్స్ ఓన్ టూ లెక్ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ ఎట్ పార్ టెర్ బై బాట్ ఎటర్ పార్ వెరీ ఈజీ వాట్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్ సార్ హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ సార్ టూ ఆర్ త్రీ సార్ టూ ఆర్ త్రీ సార్ టూ ప్లస్ వన్ సార్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ప్లస్ వన్ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ సార్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సార్ హౌ మెనీ షేర్ సార్ వాట్ ఈస్ ద బై బ్యాక్ ప్రైస్ సార్ టూ ల్యాక్ ఇన్ టు టెన్ మార్క్ టెన్ ల్యాక్స్ సార్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పేమెంట్ టైమ్ లో ఈ సెవెన్ మార్క్స్ వస్తుంది ద ప్రతాప్ టార్గెట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ హ్యాజ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ కంప్రైజింగ్ వన్ ల్యాక్ ఇగ్రీ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ అండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆల్సో బోర్డ్ ఆఫ్ విచ్ ఫుల్లీ కౌంట్ అప్ అండ్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ హ్యాస్ సఫిషియంట్ జనరల్ రిజర్వ్ to credit to the enable to comply legal formalities that means to transfer to c or or decided to buy back 20% of equity capital at 9 rupees what does it mean sir buy back it tell me sir what is the first entry sir share capital share capital account debit two share holders to profit on second entry sir what is third entry sir profit on buy back what is fourth entry sir debit to tenth account pumping chal sir extend of restitution nu chesthe ganta dostunna sir partner ki fifty partner ki chesthe ante to extend of reserves vastundi ఎగ్జామ్ లో చాప్టర్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఒకళ్ళు వస్తే సెవెన్ మార్క్స్ ఈజీ సార్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అంటే ఏం అడగచ్చు సార్ అంటే బై బ్యాక్ అండ్ డిస్కౌంట్ అడగచ్చు ఫోర్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి ప్రీమియం అయితే ఎన్ని ఎంట్రీస్ వస్తాయి ప్రీమియం ఫోర్ వస్తాయి అక్కడ థర్డ్ ఎంట్రీ ఏం అవుతుందో తెలుసా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం సార్ వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ సార్ ప్రీమియం ఫ్రమ్ డెబిట్ కానీ చాప్టర్ నుంచి నేను క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ ఎన్సిక్యూస్ ఫర్ షో వన్ ఎన్సిక్యూ కన్ఫర్మ్ ఎక్కడి నుంచి అడగచ్చు అమ్మా బై బ్యాక్ సోర్సెస్ అడగచ్చు మాక్సిమం బై బ్యాక్ అడగచ్చు మాక్సిమం బై బ్యాక్ ఆఫ్ అడగచ్చు క్వశ్చన్ అడగాలంటే బై బ్యాక్ అట్ పార్ ప్రీమియం పార్ డిస్కౌంట్ అడగచ్చు ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళకైతే ఈ మే ఫస్ట్ డ్రో ఆర్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు సి ఆర్ ఆర్ సెక్షన్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంత మంది పంపించాలి అడుగుతాడు ఎంత మంది పంపించాలమ్మా టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ బై బాట్ అదర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఫర్స్ట్ దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే వెర్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ ఫోర్ పీ చైర్మన్
अदर दर्गत अकाडमी स्टूडेंट स्टूडेंट नोटबुक् सर मेवाले मेनेज काटी दिन प्रोवैड यू फ्री आफ कास्ट तरवा फोन ना फोन पे नंबर पंपे रूपये अला कष्ट नोट तैयार नैक्स्ट मई फेवरेटर सेम क्वेश्चन एमपीपी वो क्वेश्चन एग्जाक्ट कट कॉपी पेस्ट ओके फोर फ्यूचर आपशन सर वट द मीनि ऑफ फोर फ्यूचर अंत कंपनी शेर होल्डर की शेर दीचे सर बैबैक सीएम सर मुगर फस्टूपी मुगर की इश्यू प्रेस टेन रूपी अंडी फस्ट पर्सन नईन रूपी पे चार सैकंड पर्सन एूपी पे चार थर्ड पर्सन सिक्स रूपी पे चार सो फस्ट पर्सन वन रूपी पे चेयर सैकंड पर्सन टू रूपी पे चेयर थर्ड पर्सन फोर रूपी पे चेयर वाल मुगर चिंता सर लिटरली थिंक फ्रम फस्ट पर्सन नईन रूपी पे चेसा पे चेयले वन रूपी पे चेयर षेर कैंसल शी इज नाट मई शी इज नाट मई फेवरेट शी हाज नो रईट टू पार्टिसपेट इन मई मीट आलो नो रईट टू वोट इन मई मीट क्वेश्चन इज शाल रिफंड दिस नईन रूपी टू सर नईन रूपी सर नो सर यू वाट दट नईन रूपी पे वन रूपी अंड शेर सेल दट शेर टू सम सैकंड पर्सन फेल टू पे रिफंड सर एट रूपी थर्ड पर्सन फिर रिफंड सर बैबैक रिफर बैबैक आपशन अंडी फोर फ्यूचर पनीमेंट फोर फ्यूचर मीन सर कैंसल सर शेर हॉलडर फेल टू पे वन फोर फ्यूचर जरिंद आ रोज नीचे आ पर्सन मन शेर पड़े का मन मेबर का क्लास बैठक मैं चाहिए सर दे आर्ट मई शेर सर वाट अब पेड अमौंट सर सर इज इथिकल सर यथिकल सर इपट वर को टारगेट अकाडमी स्टूडेंट दिश मई बिल्कुल शी के स्टडी आलो शी यूज वर्फुल एसी अंड फैंस अंड 
Give me my teacher. No. You fail to pay remaining a uh, uh, pure fees, and you use all our services. How can you refund your money? No. Set up a plan. You need to do something. You need to do something. If you have a profit, no profit, or a profit, then hundred percent of financial and not a profit. Hey, look, sir. Cash flow, no. Share, no. Cancel, I pay. No obligation. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్స్ షేర్ ప్రాఫిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ షేర్ ని కంపెనీ ఇంకొకడికి రీఇష్యూ చేయవచ్చు కంపెనీ కెన్ రీఇష్యూ ప్రాఫిట్ అట్ షేర్ అట్ ఫార్ ప్రీమియం ఆర్ అట్ డిస్కౌంట్ ఆల్సో హియర్ 53 ఇస్ ఆర్ కంపెనీ యు రిమెంబర్ ఆ వి డిస్కస్ ది చాప్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ లిమిటెడ్ బేబీ లిమిటెడ్ ఒరిజినల్ షేర్ హోల్డర్ ఈ సార్ అజయ్ కాదు ఆనంద్ అజయ్ ఇంకా లాస్ట్ పేల కోవిల్ కమ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఓకే యా ఆనంద్ ఈజ్ మై ఒరిజినల్ షేర్ హోల్డర్ ఐ ఆమ్ ద బేబీ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఓకే and anand paid 8 rupees he failed to pay 2 rupees poor rupee fell no so he failed to pay 2 rupees because of his his auto in a place okay yeah so auto in motor is he is not able to pay 2 rupees now i forfeited his auto i forfeited his pay okay i forfeited now baby limited can reissue their shares to ah virat bhaiya new person that means forfeiture shares can be reissued to someone else here company can reissue to discount also here 53 is one point to put down also but such a discount shall not exceed the amount paid by the original shareholder So what is the meaning of forfeit, sir? This is not enough, sir. Sir, one will forfeit, sir. One share quarter pays to pay. Call me. Is it profit or loss to the company, sir? Profit. Obviously, profit in financial terms. Sir, what is the meaning of surrender of share? He is voluntarily coming. Sir, please, sir, take your office and give me my money, sir. ఇవాళ సార్ నేను నో అకౌంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సేమ్ ఫోర్ ఫ్యూచర్ లో అయినా సరెండర్ లో అయినా ట్రీట్మెంట్ సేమ్ సేమ్ ఇన్ ఫోర్ ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సరెండర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ రాసింది సార్ ఒక్కసారి చూడండి baby limited issued shares to the public anand and viras these two are my shareholders anand paid to pay final call money of 6 rupees and issue price is 50 enta pay chestunnaru raa vadu issue price 15 pay chain amount ante paid amount 9 now baby limited forfeited shares of anand and decided to reissue the forfeiture shares to ajay they are reissuing their shares to someone else can they do so sir yes they can can they reissue at par sir at the premium sir at discount sir but discount shall not exceed how much sir 9 rupees can they issue at 8 rupees ఇష్యూ చేయొచ్చు ఎయిట్ రూపీస్ కి నైన్ రూపీస్ ఇష్యూ చేయొచ్చా టెన్ రూపీస్ ఇష్యూ చేయొచ్చా చేయొచ్చు నా డిస్కౌంట్ కదా అది దే మే ఇష్యూ ఎట్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ టూ చేయకూడదా చేయొచ్చు కదా నైన్ రూపీస్ ఉంది కదా వన్ కూడా చేయొచ్చు వన్ కంటే తక్కువ అట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సార్ 
इश्यू प्रेस टेन फेस वैल्यू टेन रुपीज कर मिनिमम डिस्काउंट है वन रुपी Coming to journal entries, yeah, please sir. What are the journal entries, sir? Journal entries, lo, only three cases depend. Okay, team. No security is a premium to have that is at par and point. Entry M O T N M A M O T N sir. Share capital account debit. Two calls in arrears. Two forfeited. शेयर कैपिटल अकाउंट इंदुक से कैपिटल अकाउंट डेबिट चेस नंबर नो जनरली कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस कैंडी शेयर एंड डेंजर ने वर्ष शेयर एंड डेबिट शेयर कैंडी अकाउंट रहे हैं सर टू एक्सटेंड ऑफ सर कुछ नहीं साइलेंट सर पेस्ट बैलेंस से कॉल्ड अप कर टू कॉल्स इन करियर्स कुछ नहीं वाड Two four feet at six a.m. Rent amount of sir paid up amount by the original sir premium only premium pay to the sir sir. After any time same as pay sir sir premium only but what pay chahi la after entry amount sir capital account debit security premium account debit. टू कॉल चिंग कारियर्स वही यू आर डेबिटिंग सिक्स मिलियन पॉइंट्स सिक्स प्रीमियम पेचेस तेरे घर का सेम है इस वन एमटी पे रंगे का बहुत अच्छे जान सुनने ओके ना सर क्या और फीचर की एंट्री थ्री केसेस लो राहुल चंडी कोटि केस नंबर वन एक पार है इतने डिस्काउंट डाला तुमने क्या था इस नॉर्मल इश्यू एम ओ तुमने मिंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिंस करियर टू फोर फिटेड शेयर अकाउंट सेकंड एंट्री ओके बेला आ प्रीमियम उन्हीं पेच एक पोते शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पार्क एंट्री अंत बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर का डिस्काउंट पेटे जब पे दम्मो निकलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अन्य वर्ड यूज़ चाहिए कोड भी क्या नहीं और फीटेड टू शेयर शेयर परफिटेड मन की प्रॉफिट है लास्ट साल ने शेयर परफिटेड अकाउंट में प्रॉफिट है लास्ट यहाँ पे लो प्रॉफिट है रिवेन्यू में प्रॉफिट एक कड़े कंपनी चल रही है एक कड़ा नया नया मालिक है टू कैशिस से पा फुल इश्यू राइट है एंजेल माँ व्हाट एक बार ता पालन सिंह डटे कुछ भी ट्रांसफर डू व्हाट इज इंट और पीटर से उसके कौन डेबिट टू कैपिटल वो कबाला पहाड़ प्ले रीशू रहे थे हाँ आई टोल्ड यू वन वेरी अग्नि फॉर्मूला ओके व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स रीशू इनटू अमाउंट पेड बाय द ओरिजिनल शेयर होल्डर इन द स्कोर अलाउड टू द इश्यू ऑफ ये राइट इश्यू बोनस इश्यू कर दे और भी जब तक तुम जड़ी के चांस एक पूर्ण इंडिक्स आर इन्हें बात भी चल रही थी कैन कवर इश्यू ऑफ ये चैप्टर आल्सो इट कैन कवर राइट इश्यू और बोनस इश्यू एक आधे के लिए चैप्टर्स 
अंडर रईटिंग शेड्यूल थ्री एस प्लस स्टेटमेंट अच्छे मी कैटगरी चाप्टर वे फर्स्ट चाप्टर फोर्थ फीचर ऑफ शेर ओके कंप्लीटली फोर फीचर ऑफ शेर जनरल एंट्री से अर्थम होता फोर फीचर कैंसल फस्टरा सर लेन सर हैप्पी उन्ने उन्ने सर पेड और अनपेड ये रेंडिट के ट्रीटमेंट डॉक्टर एक एंड अम्म दी पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन आरियर टू फॉरफिटेड कैपिटल वेरी चूड़ा उंटर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू वो यो ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व सर दैट इज दैट इज कैपिटल प्रॉफिट सर बट इज पार्टली एंड से फॉर्मल शेयर रैंडम आ गया नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू डाउन पेड बाय द एंड डिस्काउंट गिवन टू न्यू शेयर होल्डर That much easy is this chapter. Is it easy? Because of this note, sir. No, you bought book. You see, it's not clear. It's not clear. You bought book. Can't you note book? Chala chala important, sir. This this exam is easy. Done. Okay, sir. Next question. 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 Almost the question numbers sir, as per ICMAI study material prakar mein hunda hai sir. Clear ka note section sir ekka da narration se nahi hundi. Exam aur aaj naasta hum nahi da. Aur upar aur sir nahi hundi. Four fifty sir na ko upar aftar mein. Maat saal aur hundi. Question number chitte no need of narration. फॉर फिटेड बीइंग दिस 
then the funds are being in foundation of the account are given. Okay, problem is that, sir, page number check. 25, sir. 20. Yes, sir. In the door, choose one, sir. The question exam of chess is the item. All of you. Question number 12 is on your screen. Exam the question of Sindhan Kondi. Yeah, please, sir. Books are a question you have to go to children. B category in the first chapter, sir. The four feature of chess. Sir, the question is a chapter in the Yalaki Pama or fitted in the third cover. What to manage it? Premium Punda Veda, Punda Veda, 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 Fair capital account, baby. Premium account, baby. Call sin, Maria. Share capital account, Anita Mohan Rayalamma. Called up. Anita Mohan Rayalamma. Full called up. And 500 into. Then Anita Mohan sir. Premium Anita ma. 10 percent Anita. 10 into 20 percent Anita ma. Say two rupees. A more than sir, second is premium, thousand, five hundred into two. Two, share a lot, I mean, it can be another asset. Yeah, man, we are a sum to call it, that is, two, share, reissue at discount, that ma, yeah, entry a more than ma, bank account debit, corporate share check on debit, two share. What is the third thing you have to do? Uh, how many says forfeited, sir? Yeah. Forfeited. Reissued? Yeah. So here, how much should be transferred, sir? Yeah. Apply the formula, no? Yeah, what is that formula, sir? 300 into... In the page, I said, what do Two months discount, then, sir. 10,000 more. What is the entry, sir? What is the share of the account debit to? In the month? Yes. Yeah. Are they fully issued? Are they? But when the farmer is sick, they are not. But they are not in the month. They are not in the month. They are not in the month. They are not in So, for features of process to school, sir, exam will learn. Okay, now, for feature important B category, now, seven marks question of sir, sir. answer the need as per board questions and the number in the yes sir next concept preference is not that much of important yeah what is the difference between equity and preference preference is what is the preference is answer preference in two cases situation one is Payment of dividend. Repayment of capital in case of
redemption jarigina appudu we have to transfer to c r r same as excellent sir but there is some not allowed results and we take a premium forfeited shares account profit prior to incorporation capital reserve development rebate jo shar mark kar dete hain to question ka word chhe kya hai you say check out ko the ignore ఇక నోట్ పాయింట్ కూడా రాస్తాను క్లియర్ గా ఈ నోట్ బుక్ చాలు సార్ నేను క్లాస్ లో మాట్లాడినట్టు ఉంటది నోట్ బుక్ అంతా రిడమ్షన్ కి డ్యూ ఎంట్రీ ఏమ అవుతుందమ్మా రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ యాక్ట్ లా కౌంట్ డెబిట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డ్ పేమెంట్ టైం లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డ్ అకౌంట్ బై బ్యాక్ చాప్టర్ సార్ సేమ్ ఇప్పుడు షేర్ ప్లస్ లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఉంటుంది ప్రీమియం అయితే ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ అక్కడే రాసా ప్రీమియం ఆన్ బై ప్రీమియం ఆన్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్ ఎవర్ థింగ్ ఇస్ సేమ్ సర్ Yes, sir. Uh, I am not covering the debentures chapter here. So, important uh, segment of the first class as well as your exam. India, yes, sir. Indian accounting standards. Which standards are there, sir? Total ga. India is one. India is two. India is ten. మాక్సిమడానికి ఏం లేదు సార్ కంప్లీట్లీ ఒకవేళ అడిగితే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఏంటి అని అడుగుతాడు సార్ ఏంటం ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎండ్ అకౌంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనౌన్స్ అకౌంట్ మైడియర్ ఓసీ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ మీకు కొత్తగా వచ్చాయి కాబట్టి స్టాండర్డ్స్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ కూడా అడిగవచ్చు ఎంసీక్యూస్ లో ఇండేఎస్ వన్ అని అడగకుండా ఎలా అడగచ్చు అంటే ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ అని చెప్పి వన్ టూ టెన్ అలా అడగచ్చు నైన్టీన్ సో స్టాండర్డ్ నేమ్స్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకో ఇండేఎస్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ టూ ఈస్ ఇన్వెంటరీస్ టెన్ ఈస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ నైన్టీన్ ఈజ్ వర్ ఎంప్లాయీ థర్టీ త్రీ ఈజ్ టీపీఎస్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ వర్ ప్రొవిజన్స్ కాంటింజెంట్ లైబిలిటీస్ అండ్ కాంటింజెంట్ అసెట్స్ ఇన్వెంటరీలో డెఫినిషన్ మాట్లాడుకుందాం ఏంటం ఇన్వెంటరీ డెఫినిషన్ inventories for current assets held for sale in the ordinary course of business 
held in the process of sale or production last one materials and supplies used in production process or sell. that means simply inventory may be finished good work in progress or um, everything will be the inventory coming to examination perspective india s2 is mainly focusing on valuation of inventory how to evaluate it sir yeah as per india s2 inventory should be valued at cost or nrv whichever it or all questions are based upon this concept only what is the meaning of nrv sir how will you get it expected selling price minus expected selling cost adhe adutha sir cost nrv ichi value adutadu what is india s tensor events after reporting sir generally accounting year ekkadu nunchi eppudu varaku untundam india lo first april nunchi 31st march varaku untadu mana balance sheet eppudu prepare chestam amma 31st march roju ki prepare chestam ప్రాక్టికల్ గారేజ్ అన్ని జరిగిపోతాయండి నో సార్ వాళ్ళు పీఎండల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి క్యాష్ ఫ్లో ప్రిపేర్ చేయాలి నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి మై సోసీ ప్రిపేర్ చేయాలి ప్రిపేర్ చేయడమే కాదు వాటిని అప్రూవల్ తీసుకోవాలి అట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వన్ డే లో జరగవు సార్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం వన్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ మినిమం but it is a small organization so for example when matto approval evadaniki 30th june ayind anukondi sir ikkada bod approval icharu bod ante board of ee gap lo and for example 30th april na oka edu incident jarigindi akkada accident jarigindi something whatever it happened ఈవెంట్ ని ఈ బుక్స్ లో కవర్ చేయాలా ఆర్ వద్దా షేర్ హోల్డర్ కి చెప్పాలా ఆర్ వద్దా అని చెప్పేది ఈ స్టాండర్డ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది ఇచ్చినటువంటి ఈవెంట్ ఇండియా స్టెన్ లో కవర్ అవుతుంది అవ్వదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఈవెంట్ జరిగింది ప్రత్యేక జూలైన్ అనుకోండి కవర్ అవుతుందా సార్ ఎందుకు కవర్ అవదమ్మా ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ డేట్ ఇది రానే రాదు అసలు మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి అది ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి ఎక్కడెక్కడమ్మా రిపోర్టింగ్ డేట్ ఎండ్ కి అప్రూవల్ డేట్ మిడిల్ లో జరుగుంటే అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ఇట్ ఇస్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఆర్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ సార్ Evidence should be edged as on the balance sheet date. Sir, you can tell us an example, sir. Sure, sir. But for example, I have a business that I have to do a credit sale. What is the meaning of credit sale? Sale is a good feature. What is the meaning of 2 lakh rupees good sale? Yes, sir. Akka. థర్టీఎత్ మార్చిన ఎగ్జాక్ట్ ఒక వన్ డే బిఫోర్ కోర్టుకి వెళ్ళింది ఎందుకు సార్ అంటే ఐపి పెట్టారు సార్ ఐపి అంటే ఇన్సాల్వెంట్ పిటిషన్ పెట్టారు ఐపి పెడితే ఏమవుతుందో తెలుసా మీకు ఏమవుతుంది సార్ కోర్టు గనక వాళ్ళని ఐపి అని చెప్పింది అనుకోండి ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు నో నీట్ టు పే హాస్టల్ ఫీ నో నీట్ టు పే కాలేజ్ ఫీ 
no need to pay any rent happy kada appudu alu baitiki chestaru ga hospital lo andhe kada baitiki chestaru ev kattakkar ledhu appudu varaku nappulu kattakkar la for example than one month unnaru hostel lo డేట్ వచ్చింది ఏ ఫీజు కట్టు అంటే ఒక నిమిషం మాకు ఆ కోర్టుకి లేదు ఇన్స్టాల్మెంట్ పిటిషన్ ఆ ఆర్డర్ పాస్ అయిపోయింది అది కట్టక్కర్లేదు లేదు కానీ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో నేను ఇక్కడే ఉంటా నాకు మంచి ఫుడ్ పెట్టు ఏసీ ఆన్ చేయండి కుదరదు అర్థమవుతుందా సార్ యా ఇప్పుడు అక్క థర్టీ ఎయిత్ మార్చిన షీ అప్లైడ్ ఫర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పిటిషన్ అంటే నాకు తెలుసు ఎప్పుడు తెలుసు అమ్మా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి ముందే తెలుసు ఏమని తెలుసు అక్క వెంట ఫర్ ఐపీ అని దర్ ఇస్ అవిడెన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ ఎవిడెన్స్ సార్ షి వెంట ఫర్ ఐపీ నో ఎవిడెన్స్ ఉంది నా రిపోర్ట్ నా అప్రూవల్ డేట్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ కోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది సార్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్ షీ ఇస్ ఇన్సాల్వెంట్ అని ఎప్పుడు వచ్చిందంటే థర్టీ ఎయిత్ మేన్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇండియన్ అప్లికబుల్ అవుతుందా సార్ ఎందుకు అవుతుంది సార్ ఇన్ బిట్వీన్ ఉంది కాబట్టి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి నేను అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అడ్జస్టింగ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఎందుకు సార్ అడ్జస్టింగ్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ దేర్ నా అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ నేను దాన్ని బుక్స్ లో అడ్జస్టెడ్మెంట్ ఏం చేయాలి సార్ నా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓపెన్ చేసి తన పేరు కొట్టేయాలి ఇంకా నేను అంతే కదా సార్ కేసు నెంబర్ టూ నా బుక్స్ క్లోజింగ్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అప్రూవల్ వచ్చింది థర్టీ ఎయిత్ జూన్ కరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్త్ మే పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ కంపెనీలో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మిషనరీ మొత్తం పోయింది ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అవుతుంది కదా ఎందుకు అవుతుంది ఇన్ బిట్వీన్ ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఆర్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉందా సార్ నాకు ముందే తెలుసా సార్ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని తెలియదు సార్ స్టిల్ ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయాలా సార్ చేయను ఏం చేయాలి నేను దీన్ని నేను ఏం చేయాలమ్మా డిస్క్లోజ్ చేయాలి నోట్స్ అకౌంట్స్ లో చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి సార్ ఇలా జరిగిందిరా బాబు అని చెప్తాను అంతే అంతేగాని బ్యాలెన్స్ షీట్ అక్కడ మొత్తం ఏం కొట్టేయండి ఎందుకు సార్ దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ యాజ్ అ రిపోర్టింగ్ డేట్ నేను అడిగే క్వశ్చన్లు అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ టెన్ అప్పుడు అవుతుందా కాదా అంటాడు ఎప్పుడు నువ్వేం చెక్ చేయాలి ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే ఇన్ బిట్వీన్ అంటే రిపోర్టింగ్ డేట్ కి అప్రూవల్ డేట్ కి ఉంటే నువ్వేం చేయొచ్చమ్మా టెన్ అప్లికబుల్ అవు తర్వాత ఏం చెక్ చేయాలి అడ్జస్టింగ్ గా అడ్జస్టింగ్ అయితే ఏం చేస్తాం అడ్జస్ట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ అయితే డిస్క్లోజర్ ఇస్ ఎనఫ్ ఓకేనా సార్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అదేనమ్మా ఇండియా స్టెన్ గురించి మాట్లాడతాడు నైన్టీన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ అండి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ లీవ్స్ క్యూములేటివ్ నాన్ క్యూములేటివ్ సో నైన్టీన్ కదలే కానీ ఎస్ సార్ మై ప్యూర్ గెస్ట్ సార్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఈపీఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఆల్సో ఈపీఎస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ ఇండియ థర్టీ త్రీ ఆల్రెడీ మనం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ త్రీ డిస్కస్ అబౌట్ ఈపీఎస్ ఏమో అక్కడ ఏమని చెప్పుకున్నాను సార్ లాస్ట్ లో ఈపీఎస్ చూపించాలి ఈపీఎస్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ ఈపీఎస్ డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ అని చెప్పుకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో ఈపీఎస్ నుంచి ఫర్ షూర్ హెవి లాస్ బేసిక్ అజ్ వెల్ ఆస్ డైల్యూటెడ్ డెఫినెట్ కదులుతాడు నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ విల్ రైట్ ప్రాపర్లీ బేసిక్ దెల్ ఫెయిల్ ఎట్ డైల్యూటెడ్ కాసేపు కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటే అర్నింగ్స్ 
ఒక్కరు షేర్ క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది నియమంలోనే ఏం చెప్తున్నాడు అమ్మా ఒక్క షేర్ కి ఎంత అర్థం చేస్తున్నాడు ఎవరు సార్ కంపెనీ ఇప్పుడు నీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి షెడ్యూల్ ఎందుకు చెప్తుందా మాట ఎందుకు చెప్తుందమ్మా యోచిత డెసిషన్ తీసుకుంటాడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక షేర్ కి నాకు ఎంత అర్నింగ్ వస్తుంది పర్ ఇయర్ కి అర్నింగ్ పర్ షేర్ థర్టీ త్రీ పక్కన పెట్టేసేయండి సార్ అర్నింగ్ పర్ షేర్ ఫార్ములా ఏమవుతుందిరా అర్నింగ్స్ బై షేర్ అంతే కదా పర్ షేర్ కాకపోతే ఇక్కడ ఇండియా థర్టీ త్రీలో ఈపీఎస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ అండి బేసిక్ ఈపీఎస్ కాసేపు డైలీ టూ పక్కన పెడతా బేసిక్ ఈపీఎస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ సార్ ఏంటమ్మా బేసిక్ ఈపీఎస్ ఫార్ములా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈఏఈఎస్హెచ్ బై నంబర్ ఆఫ్ షేర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈఏఈఎస్హెచ్ అండి ఈఏఈఎస్హెచ్ అర్నింగ్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా ఇది ఎలా వస్తుందమ్మా ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డిబిడెడ్ క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ చెప్తాడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ చెప్తాడు పర్సెంటేజ్ చెప్తాడు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈఏఈఎస్ ఎలా వస్తుంది సార్ నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డిబిడెడ్ బై క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా నెంబర్ ఆఫ్ చెస్ ఒక్కటే ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు వెరీ ఈజీ హ్యాపీ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వన్ ల్యాక్ అని ఉందనుకోండి అప్పుడు యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈఐఎస్హెచ్ ఎంత అవుతుందమ్మా ఈఐఎస్హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అమ్మా రిఫరెన్స్ చూడండి ఎంత అండి వన్ ల్యాక్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అమ్మా టెన్ థౌజండ్ ఎంత అవుతుందమ్మా నైన్ ల్యాక్ బై ఏంటి సార్ ఈఏఎస్హెచ్ బై అంటే బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నండి ఎంత అవుతుందమ్మా ఇలా ఉంటే హ్యాపీ బట్ క్వశ్చన్ లో అంత ఈజీగా ఉండదు ఏమవుతుందమ్మా ఈ ఇయర్ మొత్తంలో ఇయర్ మిడిల్ లో ఈ ఇష్యూ షేర్స్ లేదంటే షేర్స్ ని బై బ్యాక్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వైటెడ్ అవరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ గుర్తుంది ఎలా ఫైన్ చేశాను నేను గుర్తుందా సార్ ఎలా చేశామమ్మా ఒక చార్ట్ ఒక్క డ్రా చేస్తా నీకు అర్థం కాకపోయినా గుర్తొస్తుందా ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ని మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది అని గుర్తొస్తుందా ఒక్కోసారి క్లాస్ స్టూడెంట్ సార్ ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను నేను దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెయిటెడ్ అవరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ నీ స్టడీ మెటీరియల్ అంత క్లారిటీ ఉండదు క్వశ్చన్ కూడా చేద్దాం సార్ ఫర్ షోర్ ఇప్పుడే బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో నువ్వు ఫార్ములా ఎంత ఈజీగా రాయకూడదు యూ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏంటమ్మా అది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఆర్డినరీ నథింగ్ బట్ ఈఐఎస్ సెక్షన్ టెక్నికల్ గా మాట్లాడతాడు వాడు బై బై దట్ అవరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ సార్ సింపుల్ గా చెప్పు ఫార్ములా ఏంటి బేసిక్ ఈపీఎస్ కి ఈఐఎస్హెచ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈఐఎస్హెచ్ ఎలా వస్తుంది క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ చెప్పలా క్రాస్ ప్రాఫిట్ చెప్పాడు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి క్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ యూ విల్ గెట్ profit before tax from that you have to reduce you will get 
nothing but net profit. From that, you have to reduce the reference. Good. Tell me the page number, sir. Important property. Two questions. Show the eighty. What can they send now? Four twenty one. Sir, okay, sir. Question number one, Jordan, sir. All of you, very very important. Hundred percent question was sent, sir. Thirty three inches. Take care. I am going to tell you, my EPS sir, that I am going to tell you, sir. Meaning and the. All of us, sir, I am going to tell you. नेट प्रॉफिट माइनस बट क्वेश्चन नेट प्रॉफिट ले दो ये मुन्द सर अलावा सुन दो पर नेट प्रॉफिट क्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर टी विल गेट फ्रॉम दैट रेड्यूस टी विल गेट फ्रॉम दैट हाउ टू रेड्यूस प्रेफरेंस डिविडेंड सर क्वेश्चन नंबर टू अंदर हो चाहिए सर क्वेश्चन नंबर टू अंदर हो चाहिए डेफिनेटली हेल्प होती नहीं कि एग्जाम लो क्वेश्चन नंबर टू अंदर हो चाहिए ली ओपन योर पेन एंड पेपर ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स त्वर क्लोज इंपारटे डिस्कशन पे सर एग्जाम एलाजीगा Four thousand. Exam darle da di standard paining ka. Chala mandi standard se peta puru dasra halas lo unar ali. सर जारत का अभिनंद सर अर्धन कहने वालों प्लीज नहीं बुकलो वैराला उन्हें तो स्टडी मटेरियल लो इन वैराला जितना ऑन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी डी लिमिटेड हैज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स ने एक आउटस्टैंडिंग ने उन्हें सर ये पढ़ कर ना भी वन फोर ट्वेंटी ऑन थर्टी 
ऑन थर्टी फस्ट वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट बाट बैक बाट बैक अंटे बाय बैक एनी शेयर चंडे व्हाट ही इज आस्किंग कैलकुलेट सर ईयर ए ईयर रंडी वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इंची थर्टी फस्ट मार्च फर्स्ट ईयर राजेश कौन सर वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन मध्य ला डेट्स अपडे पुरी चेंज अपन सर थर्टी फर्स्ट अगस्त कौन देखा रसन सर थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट डेट अपन ना मा थर्टी फर्स्ट जनवरी देखा रसन सर ये लारा से ना आड़ बोलते सर कैलेंडर जैसे सर बोलते हैं सर नेहरपिंच चले सर रेगुलर लेस में नेहरपिंच चाहिए ना पक्के सर वीडियो शोर्ट है ओके ना मान के कैलेंडर में से 12 मंथ्स उन्होंने सर इंडिया लाये ना अमेरिका लाये ना सिंग जान फर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फेब्रुवारी मंथ में मात्रा हो इपड़े जो लीप ही है रा सर टेल मी वाइस सर लीप ही है रा किंतु कुछ ट्वेंटी नाइन डेज हम टाइम वाइ वाइस सर इपड़े ने आलाजिक वाइ ए मोचे पढ़ गा बट्टे कुर्ते बट्टे या फाइ यस सर सो इपड़े क्वेश्चन लोग रहने सर ऑन वन फोर पन इन्हीं शेयर्स में है माँ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये शेयर्स अपन वर कुंडे रहा अपन वर कुंडे सर थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी अपन वर केन जरा ना चेंज तरवात सर किन्हीं के था ये गया पहली मंथ रहा पहली मंथ से नहीं थे अप्रैल मुत्तम मई मुत्तम जून जोले पहली मंथ से नहीं फाइव मंथ से नहीं what happened on 31st August and day? Issued plus 1200 shares. And they got the total shares out there. 36 plus 1200 and day. 4000. This gap and then the gap. Any months and day? Only 5 months and day. Next event they put up. 31st. What year again the month? बाई बैक बाई बैक एंड ऐड है लेस्सा इन्हें शेयर सही पता है रा वो तो नेट हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड एंड टेन फोर थाउजेंड ये क्या पंतरा इन्दम मा टू मंथ्स पूरा लास्ट शेयर मेटेड एवरेज एंड टेन थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इनटू फाइव बाई ट्वेल्थ प्लस 4,800 into 5 by 12 plus 4,800 This is 3 actually 12 rawal. 5 plus 5 plus 2 12 And those in the man sir Rupees ha? Yes Yes Now first calendar draw chase ko ni Dates in draw chase ko Issue hai te add say Buy back hai te less say Then you can buy it supply chase ko अर्धम होते हैं ना इंडी क्वेश्चन नंबर या दैट इज बेसिक सर नेक्स्ट डाइल्यूटेड ईपीएस सर स्टूडेंट डेफिनेट का डिफिकल्ट का फील है ये एरिया सर या डाइल्यूटेड ईपीएस सर अनेमन उन्नत ने डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड उन्नत से या समथिंग हैपेंड सर दैट इज़ नॉट ए रा ओके ना एट द टाइम ऑफ योर टेकिंग टम्स अप और को यू विल ऐड समथिंग ना या अल्लाह इट अ डाइल्यूट आउट इन डीपीएस नॉट गेट इट या नो प्रॉब्लम फाइन या सो डाइल्यूट आउट इन डीपीएस ये पुरजन सर � कन्वर्टेबल डिपेंडेंट्स उन्हें कन्वर्टेबल बांड्स उन्हें फ्यूचर लेंजर उतने सर आ डिपेंडेंट्स आप बांड से कन्वर्ट ही पता है 
ఇప్పుడు మన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా అవి కన్వర్ట్ అయిపోతే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేదే డైల్యూటెడ్ అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను అక్కడ నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ గురించి అర్థమవుతుందా సార్ సార్ నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో నేను డెబిట్ సార్ ఒక ఐటెం రాశాను సార్ టూ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇలా రాయడం వల్ల నా ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందండి ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువైతే ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ తగ్గితే ట్యాక్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది నువ్వు ఇండివిజువల్ గా తింక్ చేసే ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఉండే బెటర్ తక్కువ ఉంటే బెటరా తక్కువ ఉంటే బెటర్ అయితే సార్ నీకు కంపెనీ పరంగా తక్కువ పే చేస్తావుగా నువ్వు అంటే ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ సైడ్ అయ్యా మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా ప్లస్ ట్యాక్స్ వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోద్ది ఎప్పుడైతే ఈ డిబెంచర్స్ ఫ్యూచర్ లో ఇవి కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఈక్విటీ అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాదమ్మా ఇంట్రెస్ట్ రాదు అంటే అప్పుడు నా ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ పెరిగితే ట్యాక్స్ కూడా అంటే నాకు వచ్చే నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో తెలుసా ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అర్థమవుతుందా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఇంకే ఎక్స్పెన్సెస్ లేవు సార్ టూ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ రూపీస్ అండి నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుందమ్మా నైంటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ రేట్ థర్టీ పర్సెంట్ అండి ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలమ్మా ఎంత అండి ట్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ లో ఇవి కన్వర్ట్ అయిపోతే ఈక్విటీగా అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా క్రాస్ ప్రాఫిట్ వంద ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు ఇంకా నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా వంద నా ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా ట్యాక్స్ విల్ బి థర్టీ అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా అంటే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ టెన్ రూపీస్ సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఎంతమ్మా టెన్ మైనస్ త్రీ అంటే సెవెన్ ఇక్కడ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ తో కూడా మాట్లాడాను సార్ ఆ క్లాస్ లో చాలా టైం తీసుకున్నాను దీనికోసం ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సరిపోతుంది ఇంకేమీ అవసరం లేదు వాల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ కి యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బేసిక్ అస్ వెల్ వాల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ క్వశ్చన్ క్లారిటీ ఉందనుకుంటున్నాను నీకు స్క్రీన్ పైన ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి ఇది సిఎంఏ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది టెల్ మీ బేసిక్ ఈపీఎస్ అండి బేసిక్ ఈపీఎస్ కి ఫార్ములా ఏంట్రా ఈఎస్ హెచ్ బై ఈఎస్ హెచ్ ఎలా వస్తుంది సార్ క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఉందా అండి ఎంతమ్మా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయా ఎంత అండి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ రేట్ ఎంత అంటే డివిడెండ్ ఎంతమ్మా అంటే ఈఎస్ హెచ్ ఎంత అవుతుంది సార్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఏంటండి నైన్ ల్యాక్ బై వన్ ల్యాక్ అంటే నైన్ రూపీస్ కమింగ్ టు డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్ ఏం చేయాలమ్మా నేను నా నెట్ ప్రాఫిట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలండి నెట్ ప్రాఫిట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూడండి డిపెన్చర్స్ ఉన్నాయి కదా టెన్ ల్యాక్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ప్రజెంట్ నా నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత టెన్ ల్యాక్ ఏం యాడ్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ దాని నుంచి ఏం తీసేయాలండి అంటే వన్ ల్యాక్ మైనస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందండి టెన్ ల్యాక్ దాని నుంచి అగైన్ మళ్ళీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ తీసేస్తాం దట్స్ ఇట్ సార్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి నేను అవన్నీ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసిన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో ఒక్కసారి చూసుకోండి 
స్టాండర్డ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది ఇండియస్ థర్టీ త్రీ ఒక్కసారి నేను ఒక టూ మినిట్స్ చాప్టర్స్ గురించి మాట్లాడి తర్వాత నేను హౌ టు రైట్ ఎగ్జామ్ అని మాట్లాడతాను సార్ మనకు వచ్చే ఏ కేటగిరీ చాప్టర్స్ లో అండర్ రైటింగ్ సార్ షెడ్యూల్ త్రీ సార్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ సార్ బి కేటగిరీ చాప్టర్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇండియస్ కెవన్ సార్ సెకండ్ వన్ ఫోర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండి ఆల్ ది చాప్టర్స్ సి కేటగిరీలో డివెంచర్స్ తీసుకెళ్లి పడి టైం లేకపోతే వదిలే టైం లేకపోతే ఓకేనా మళ్ళీ తిడతా అక్కడికి వెళ్ళినాడు అదే వచ్చిందండి ఓకేనా ఇండియస్ లో మెయిన్ థర్టీ త్రీ సార్ యా ఓకే అయిపోయింది సార్ నీ కోచింగ్ అయిపోయింది రివిజన్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ ట్రాక్ అయిపోయింది రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఎగ్జామ్ వెళ్తున్నావు నువ్వు చదివావు బట్ ఎగ్జామ్ వెళ్తున్నావు ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి సార్ సార్ పెన్ను ఉంది సార్ నువ్వు చెప్పేదేంటి అది కాదు సార్ నువ్వు ఎంత ప్రాపర్ గా చదివినా ఎగ్జామ్ ని మేనేజ్ చేయలేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతావు నువ్వు ఎంత యావరేజ్ గా చదివినా ఎగ్జామ్ ని మేనేజ్ చేస్తే పాస్ అయిపోతావు కొంతమంది చదవకపోయినా పాస్ అయిపోతారు కొన్నిసార్లు మీకు తెలిసి ఉండేది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ నా సెకండ్ బ్యాచ్ అనుకుంటాడు ఇక్కడ టార్గెట్ ఇక్కడ సెకండ్ బ్యాచ్ వచ్చాడు వాడికి సబ్జెక్ట్ నేను కూడా తెలియదు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు కట్ చేస్తే బోత్ రూప్స్ పాస్ అయిపోయాడు బోత్ రూప్స్ పాస్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అది బోత్ రూప్స్ పాస్ అయిపోయాడు అలా చాలా మిరా ఖర్చు కూడా జరుగుతాయి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి నువ్వు ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ నా నో వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఓకే యు యుల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ సేమ్ ఫౌండేషన్ ఆన్ హోమ్ బేస్డ్ ఉంది వారు అడుగుతారా సార్ సేమ్ ఓకే సార్ సార్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడదా తర్వాత అన్నిటి గురించి మాట్లాడతాను సార్ పేపర్ టెన్ కు వచ్చేసరికి ఎలా రాయాలి సార్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి నేను ఆడిట్ తో స్టార్ట్ చేయాలా ఉద్దరా బాబు ప్లీజ్ ఆడిట్ లో మీకు సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మళ్ళీ సపరేట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ ఏ సిక్స్ బి సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ బి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సెవెన్ 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 మార్క్స్ ఉంటాయి మన ప్రొవిజన్స్ వేరే వచ్చేస్తాయి మనం రాసేటప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వదు కంపెనీ సెక్ట ప్రొవిజన్స్ తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై ఈజ్ ఆస్కింగ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ నువ్వే రాస్తావరా యాజ్ పర్ కంపెనీ సెక్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి రాసేస్తావు కరెక్ట్ ఉండదు హూ హ్యాస్ టు అపాయింట్ హూ హ్యాస్ టు అపాయింట్ సార్ కాగ్ హ్యాస్ టు అపాయింట్ విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ ఆఫ్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇఫ్ కాగ్ ఫెయిల్ టు అపాయింట్ దెన్ పవర్ విల్ గోస్ టు బోర్డ్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ టు అపాయింట్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఇఫ్ దే ఫెయిల్స్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ నేను పర్ఫెక్ట్ గా ప్రోజెక్ట్ నువ్వు రాయలేవు కాబట్టి బెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ సార్ ఇప్పుడు నేను ఎంసీక్యూ స్టార్ట్ చేయాలా లేదా డిస్క్రిప్టివ్ స్టార్ట్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్ మీ అందరికీ తెలుసు నీకు పేపర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఇస్తారు ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్ అయినా మంది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు దేనికి టైం ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చెప్పండి సార్ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏం చేయాలి టూ పర్స్పెక్టివ్స్ అందరూ చెప్పేది డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఏ క్వశ్చన్స్ రాయాలి అని ఓకేనా నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదు సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వే పేపర్ వచ్చింది చూసుకున్నావు ఫస్ట్ అండర్ రైటింగ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయావు అండర్ రైటింగ్ ముందు రాజత్ రాసేస్తానుకోండి పేపర్ ఇచ్చారు ఆన్సర్ బుక్లెట్ స్టార్ట్ చేసావు చూస్తే ఆ క్వశ్చన్ లో అండర్ రైటింగ్ రైట్ ఇష్యూ కలిసి ఉంది నీకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లా స్టార్ట్ చేసావు ఫోర్ లైన్స్ వేసావు పెన్ ఆగిపోయింది ఏం చేస్తావు తిప్పేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్తావు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ పేజ్ లో పెన్ ఆగిపోయిందో నీ బ్రెయిన్ అక్కడే ఉండిపోద్దు ఆ ఫస్ట్ పేజ్ ఎందుకు రాంగ్ అయింది అని తెలుసు కదా అండర్ రైటింగ్ అని నీ బ్రెయిన్ వర్క్ చేయదు సెకండ్ క్వశ్చన్ మీద వర్క్ చేయదు మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ని డోంట్ యూజ్ ఫర్ ఎంటైర్ పేపర్ యూజ్ చేయొద్దు మరి ఏం చేయాలి సార్ ఆడుకోవాలా అది కూడా చేయొద్దు సార్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో నువ్వు ఏం చేయాలంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్ సార్ నీకు బాగా వచ్చిన చాప్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అండర్ రైటింగ్ వచ్చు లేదా నీకు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వచ్చు ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ మీద ఎక్కడ ఉంది చాప్టర్ పేపర్ లో మొత్తం మీద దొరికింది అండర్ రైటింగ్ దాన్ని ఒక్కదాన్నే చూడు క్వశ్చన్ మొత్తం చదువు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాబట్టి ఓ టూ మినిట్స్ ఆ ఫోర్ మినిట్స్ లో క్వశ్చన్ అయిపోద్ది చదవడం ఇంకా నీకు లెవెన్ మినిట్స్ ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ రాయి ఇంకా బుక్లెట్ ఎవరు కదా సార్ మైండ్ లో రాయి బ్లూ ప్రింట్ వేసుకో ఫస్ట్ గ్రాస్ లైబిలిటీ ఎంత అమౌంట్ సరిపోయింది ఈ లెవెన్ మినిట్స్ లో నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ ని కంప్లీట్ గా నీ బ్రెయిన్ లో ఆన్సర్ రెడీ అయిపోవాలి నాకు అంత బ్రెయిన్ లేదు సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే పెన్సిల్ తో రాసుకో అలా రఫ్ గా నీకు క్వశ్చన్ నీకు ఆన్సర్ షీట్ ఇచ్చేసరికి నేను ఆల్రెడీ నీకు ఆన్సర్ రెడీగా ఉంది సెవెన్ మార్క్స్ వెంటనే ఈ బ్రెయిన్ లో ఉన్నదాన్ని ఆరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నదాన్ని అక్కడ పేస్ట్ చేయి రెడీ ఉంది కాబట్టి సొల్యూషన్ నీకు టూ మినిట్స్ లో ఆన్సర్ అయిపోద్ది లేదంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఆన్సర్ అయిపోద్ది ఎందుకు సార్ ఆన్సర్ ఇస్ రెడీ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పేస్ట్ ఇట్ ఆర్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ యూ జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ అలా చేస్తే నీకు వెంటనే ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఏంట కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను రాసేసా ఎన్ని మార్క్స్ సార్ సెవెన్ మార్క్స్ ఎవడు ఆపలేడు నన్ను అలా చేయకుండా మొత్తం చూసేసుకుంటే ఆన్సర్ నీకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు వస్తే హ్యాపీ మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకో మొత్తం ఎఫెక్ట్ పడదు సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్స్ పైన కూడా వన్ ఇయర్ నీకు సెవెన్ మార్క్స్ అయిపోయింది అప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చో అప్పుడు నెంబర్కి వన్ బీ చూడు ఏ క్వశ్చన్ కావాలి ఆ క్వశ్చన్ చూసుకో సెకండ్ క్వశ్చన్ వెతుక్కో అర్థమవుతుంది సార్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చాప్టర్ నేమ్ చూసేస్తే మనకు వచ్చినట్టు కాదండి క్వశ్చన్ పేపర్ లో డెఫినెట్ గా న్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని స్పెండ్ చేయి సార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది సార్ ఫస్ట్ నేను అండర్ రైటింగ్ చాప్టర్ చూసాను సార్ ఆన్సర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది నా బ్రెయిన్ లో ఆర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో టెన్ మినిట్స్ ఇంకా ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ మినిట్స్ సార్ సెట్స్ ఫర్ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోకి వెళ్ళిపో ఇప్పుడు నీకు థర్టీ త్రీ నచ్చింది థర్టీ త్రీ ఓపెన్ చేయ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ రఫ్ గా ఆన్సర్ చేసి అదొక సెవెన్ మార్క్స్ సెవెంటీన్ మార్క్స్ రెడీ అయిపోయి ఎప్పుడు సార్ బిఫోర్ టూ ఓ క్లాక్ వెన్ దే కెన్ యూ రిసీవ్ దట్ ఆన్సర్ బుక్ లెట్ టూ టెన్ కల్లా ఆర్ టూ ఫిఫ్టీన్ కల్లా సెవెంటీన్ మార్క్స్ అయిపోతాయి ఎందుకు సార్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ రెడీ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇలా చేస్తే నీ బ్రెయిన్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అలా కాకుండా ఓ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ తోడు అనుకున్నా ఉంటే కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పడదు ఇక్కడ మధ్యలో పెన్ ఆగిపోద్ది మల్లిషనరి కూడా ఫస్ట్ పేపర్ లోనే ఇలా మధ్యలో ఆగిపోయిందంటే వాళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోద్ది వీడికి ఏం రాదు అని అలా పడకూడదు అంటే ఫస్ట్ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ పడిపోవాలి ఇలా పడాలి అంటే బిఫోర్ రిసీవింగ్ యువర్ బుక్ లెట్ ఆన్సర్ రెడీ అయిపోవాలి నీ ఇష్టం సార్ అండర్ రైటింగ్ నీకు కంఫర్టబుల్ గా లేదు థర్టీ త్రీకి వెళ్ళు లేదంటే క్యాష్ ఫ్లో వెళ్ళు లేదా ఫోర్ ఫీచర్కి వెళ్ళు నీ ఇష్టం ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ 
క్వశ్చన్ నెంబర్ మొత్తం చూడొద్దు సార్ చూస్తే ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఏంటి సార్ అంటే పేపర్ కష్టంగా ఉందనుకో ప్యానిక్ అయిపోతా అమ్మో నా వల్ల కాదేమో ఫెయిల్ అయిపోతా అని మీకు అన్ని గుర్తొచ్చేస్తాయి ఫెయిల్ అయిపోతే వాటికి లేపన్ పేరెంట్స్ ఏంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంటి వాళ్ళ అమ్మ ఏంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి అంత రిస్క్ అవసరం లేదు నీకు అండర్ రైటింగ్ చేపర్ వచ్చు ఓపెన్ చేయి ఆన్సర్ రెడీ చేసుకో అక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మీ బ్రెయిన్ లో రెడీ చేసుకో అయిపోయింది థర్టీ త్రీ వెతుకు అయిపోయింది నెక్స్ట్ వేరే చేపర్ కింద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై టు ఆల్ ద పేపర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్ ఆన్ అకౌంట్స్ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ పర్ఫెక్ట్ హైర్ పర్చేజ్ వెతుకు హైర్ పర్చేజ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెడీ చేసుకో వెల్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎం రాస్తున్న అక్కడ కూడా సేమ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఒక క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ రెడీ చేసుకో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళు పేపర్ మొత్తం చూడదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో చూస్తే పేపర్ డిఫికల్ట్ గా వస్తే ప్యానిక్ అయిపోతావు కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటది కానీ దర్ విల్ బి సమ్ డిఫికల్టీ పాయింట్స్ ట్రికీ పాయింట్స్ అప్పుడు నీ పెన్ మధ్యలో ఆగిపోద్ది అలా ఆగిపోతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కే బాలిస్తున్నారికి నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ పడిపోద్ది so please utilize your first 15 minutes that means 145 to 2 for solving one or two questions one question is also okay fine no problem okay na sir can i use this 15 minutes for mcq sir you can no problem you can enduku sir mcq is any marks and 30 marks 15 into 2 ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే జనరల్లీ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంసీక్యూస్ లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఎంసీక్యూస్ డెడ్ ఈజీగా ఉంటాయి యూ నో దట్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఎలా నువ్వు బుక్ లో చదివావు అని చూసావు అది నువ్వు పెట్టేసి నీ పక్క వాడు ఏం చెప్పినా సార్ ఇంకా నమ్మొద్దు ఎందుకు నమ్మొద్దు సార్ వాడు మేబీ ఎక్కడో మిస్ ఇంటర్ప్రెషన్ జరిగింది నీకు తెలుసు యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ అక్కడి నుంచి నువ్వు లోగా అంచనా వేసుకోవద్దు నీకు తెలుసు కాబట్టి అది ఫిక్స్ ఇంకా మిగిలినటువంటి ఆ నైన్ టు టెన్ ఎంసీక్యూస్ దీంట్లో టూ టు త్రీ డిఫికల్టీగా ఉంటాయి రిమైనింగ్ టూ టు త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మోడరేట్ గా ఉంటాయి అంటే టూ ఆప్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఇదా అదా ఇదా అదా అని సో అప్పుడు ఏమైనా పాజిబుల్ చెప్పకూడదు రికార్డ్ లో అప్పుడు ఏమైనా పాజిబిలిటీ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఎల్స్ ఓకేనా సార్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ ఎనీ ఎంసీక్యూ ఆన్సర్ ప్లీజ్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ బికాస్ యూ నో దట్ దట్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇంకొకటి సార్ నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా థర్టీ మార్క్స్ రాసేసి ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతావు సార్ సరే థర్టీ మార్క్స్ ఎంసీక్యూ అయినా పర్లేదా పర్లేదు బట్ పర్ఫెక్ట్ గా పడి ఉండాలి ఇదే ప్రతి పేపర్ ఎంత సార్ టార్గెట్ పెట్టుకో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా థర్టీ మార్క్స్ అయి ఉండాలి సార్ పాజిబుల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకు అవదు ఫస్ట్ నీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ దొరుకుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు టూ అప్పుడు ఒక సెవెంటీన్ మార్క్స్ కవర్ చేసుకో ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే నీకు టోటల్ గా వన్ అవర్ దొరికింది రాయలేవా ఈజీగా రాయచ్చు ఎప్పుడైతే నువ్వు టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కే థర్టీ మార్క్స్ రాసావో అప్పుడు నీ మైండ్ ఫుల్ రిలాక్స్ అయిపోద్ది అరే నువ్వు పాస్ అయిపోయావు మైండ్ అండ్ ద హార్ట్ లో ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎంత నేను రాసుకున్నా సరే అవన్నీ ఏంటి బోనస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ యాడ్ అవుతా ఉంటాయి ఫార్టీకి ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయితే అవును ఫెయిల్ అయితే అవును అది షూర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఈ మైండ్ కూడా ఇప్పుడు చెప్పు ఏ ప్రాబ్లం తీ ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తుంది టార్గెట్ పెట్టుకో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా థర్టీ మార్క్స్ అయిపోవాలి 
అప్పుడు ప్రశాంతంగా యూ కెన్ రేట్ రిమైనింగ్ సెవెంటీ థర్టీ మార్క్స్ అవ్వాలి అంటే డోంట్ పిక్ అప్ నంది క్వశ్చన్స్ షెడ్యూల్ త్రీ టచ్ చేయకు ఎఫ్ఎం లో వర్కింగ్ యాప్ ని టచ్ చేయకు లేదా ఎంపీ బాబు టచ్ చేయొద్దు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అండ్ లెంత్ టచ్ చేయొద్దు కొన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఫీచర్ అడిగాడు నాలుగు ఎంట్రీస్ సెవెన్ మార్క్స్ రాసే నాలుగు ఎంట్రీస్ రాయడానికి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది సెవెన్ మార్క్స్ అయిపోయింది నేను క్యాష్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందిరా రాయాలి తెలియదు కరెక్ట్ ఆ రంగా కూడా తెలియదు లాస్ట్ లో ట్యాలీ అవ్వదు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సో యువర్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతావు సార్ మీరు చెప్పడు మీ సార్ మీద అయిపోయింది కదా మీరు ఎలాగైనా చెప్తారు థర్టీ మార్క్స్ ఒక రావాల్సి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి సార్ వంద మార్క్ వంద కాదు నూట ఇరవై ఎనిమిది మార్కులు పేపర్ ఉంది అక్కడ ముప్పై మార్కులకి దొరక ఈజీగా దొరుకుతాయి సార్ వెతుక్కో దొరికేస్తాయి ఇంకొంతమంది మెట్టగాళ్ళు ఉంటారు సార్ వాడు ఫస్ట్ వన్ ఏ రాస్తాడు సార్ తర్వాత వాడికి వన్ బి రాదు కానీ వన్ బీనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు లైన్ గా రాసుకుంటే బాగుంటది అని అవసరం లేదండి వన్ ఏ తర్వాత నువ్వు సిక్స్ ఏ కూడా రాయచ్చు లేదంటే సెవెన్ బి కూడా చెప్పడు నిన్ను అడగడు నో నీట్ టు ఫాలో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పౌడర్ నువ్వు రాసే ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ పడతానయా సెకండ్ క్వశ్చన్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ మార్క్స్ రాసావా ఈ రెండు నువ్వు సాటిస్ఫై చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ గెట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అండి నో డౌట్ ఇన్ దట్ ఈసారి నీకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్ యూఆర్ న్యూ సిలబస్ స్టూడెంట్ ఎంసీక్యూస్ తీసుకొచ్చాడు ఫిలియన్ ద బ్లాంక్స్ లేవు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లేవు మ్యాచింగ్ లేదు వెరీ హ్యాపీ ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ బట్ ఆడిట్ ఎంసీక్యూస్ వెరీ డేంజరస్ అండి అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి విశాలుగా సెక్షన్ నెంబర్ లో అడుగుతున్నాడు నేను చెప్పాను ఫస్ట్ లో ఆడిట్ లో సెక్షన్ నెంబర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మన పేపర్ లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అకౌంట్స్ నుండి వస్తే టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆడిట్ నుంచి అడుగుతున్నాడు ఫోకస్ ఆన్ సెక్షన్ నెంబర్స్ అండ్ దట్ క్రైటీరియా అండి ఎలా ఇందాక అడిగారు కదా ఇంటర్నల్ ఆడిట్ క్రైటీరియా అండ్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఆడిట్ కమిటీ తెలుసా అండి సెక్షన్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఏ పేపర్ అయినా నువ్వు రాసే ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఉండాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి సార్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ దట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ సెకండ్ పాయింట్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్ థర్టీ మార్క్స్ ఉండాలి టార్గెట్ పెట్టుకో అవ్వలే సార్ పర్లేదు అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతాయిగా చాలు టార్గెట్ పెట్టుకో నువ్వు ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతావు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పేపర్ ఎవరు మొత్తం చూస్తాడు చూసి ప్యానిక్ అయిపోతాడు అబౌట్ డిఫికల్ట్ ఉందని అవసరం లేదు సార్ ఈ ఒక్కడి కాదు అందరికీ డిఫికల్ట్ ఒక్కడికే కాదు అందరికీ డిఫికల్టీనే పేపర్ ఎంత డిఫికల్టీకి వచ్చినా థర్టీ మార్క్స్ ఎంసీక్యూ థర్టీలో ఈజీగా ట్వంటీ వస్తాయి సార్ ఈజీగా ట్వంటీ రిమైనింగ్ సెవెంటీలో నువ్వు థర్టీ తెచ్చుకోలేవా సార్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది చదువుతున్నారా సార్ తెలిసింది ఎంత బాగా చదువుతున్నారో నాకు వచ్చింది న్యూస్ అంతా సో ప్లీజ్ ఈ ఫిక్స్ ఫాలో అయితే నువ్వు పేపర్ ఎంత డిఫికల్ట్ వచ్చినా పాస్ అయిపోతావు ఓకేనా రికార్డ్ ఆఫ్ చేస్తాను సార్